She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl, be mine. Baby girl, be mine. Yeah, yeah. Pick up your phone, I need your attention My girl so bad, we call her detention I am so glad we moved beyond friendship And your mama like me Look, I squared up with Cupid, told him find me I saw your love, he shot my heart I'm losing breath, it's getting... Hi guys, happy Halloween! It's that time of the year na pwede tayong magbihis or mag-costume na pwede natin gayahin kung sino man yung gusto natin. So ngayong taon, gusto kong gayahin si Frida Kahlo. Sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, isa siyang Mexican artist na isa sa mga pinakapaborito ko dahil sa kwento ng buhay niya at dahil parehas kami ng mga pinaguhugutang inspiration sa pagpipinta. So... Sa Mexico, kung saan siya nagmula, meron silang tinatawag na Dia de los Muertos or Day of the Dead na sineselebrate tuwing November 2. Halos kaparehong kapareho ng undas na sineselebrate din natin sa Pilipinas. Kung napanood nyo na yung movie na Coco, gets nyo na yung ibig kong sabihin. Anyway, since nabanggit ko na rin, unahin na natin yung similarities ng Dia de los Muertos at Undas. Una, napansin ko talaga na uso rin sa kanila yung pag-aalay ng pagkain sa altar. Sa kanila, ang tawag ay of, ofrenda. Ayan. Siguro may mga batang 90s dito na makakarelate kagaya ko. Kung naalala nyo pa, lanul na yung mga lumaki sa probinsya. Pagsapit ng undas, nagpapasyon or nagpapadasal yung mga nakatatanda tapos magtitirik sila ng kandila at mag-aalay ng pagkain o bulaklak katabi ng pictures ng mga yumao pati sa puntod na rin. Naaalala ko pa nung bata ako. Sabay-sabay kami ng mga pinsan ko na pumupunta doon sa simenteryo tapos nagtitirik kami ng kandila. Tapos hirap na hirap kami noon hanapin yung puntod ng lolo ko at saka ng pinsan ko kasi sobrang patong-patong yung mga puntod at saka magulo talaga. Pero okay lang, masaya naman kasi kahit papano nagiging reunion na din namin yung magpipinsan. Anyway... Bumalik tayo, ganun din sa Mexico kung saan lumaki si Frida Kahlo. Hindi ko lang sure kung may mga kantahan pang nagaganap kasi sa movie na Coco may mga ganong eksena pa sila. Pangalawa, sino nga ba si Frida Kahlo? Kung gusto nyo magkaroon ng idea sa biography niya, panoorin nyo yung movie na Frida. Ang pagkakaalam ko, award-winning yung movie na yan kasi promise sobrang ganda talaga. Anyway, base lang sa mga nabasa ko at sa pagkakakilala ko kay Frida Kahlo, na aksidente siya noong mga panahong nag-aaral pa siya, kaya na-damage yung backbone and pelvic bone niya na naging reason kung bakit hindi siya makalakad ng maayos, tapos nung bata siya nagkaroon siya ng polio, kaya yung isang paa niya or yung isang leg niya mas maikli kaysa dun sa isa. Dahil din doon, ilang beses siyang nao-ospital, ilang beses siya nagkakaroon ng problema sa health niya, tapos lagi siyang nakukunan at hindi siya nagkaroon ng anak sa asawa niya na si Diego Rivera. Si Diego Rivera naman ay isang Mexican muralist na naging art celebrity dahil sa involvement niya sa politics and revolution. Kasama niyang mag-travel si Frida Kahlo sa Europe and sa US o diba social. Isa sa mga famous murals niya ay yung commission niya sa New York City sa Rockefeller Center. Alam ko napakita rin to sa movie. Tapos, hindi na rin ako na surprise na nagkatuluyan sila kasi ang pagkakaalam ko well of yung pamilya nilang dalawa at saka sikat yung mga pamilya nila sa Mexico. Yun nga lang, naniniwala ako na malaking problema ang nadudulot ng parehong artist kapag ka naging couple sila or kapag nag-asawa kaya hindi ako nagjojowa ng artist char! ayun, shaky yung relationship ni Frida at ni Diego basta panoorin nyo na lang yung movie for sure, marami kayong matututunan lumabas din si Frida sa American Vogue for the first time noong 1937 60 years pagkatapos ng pagkamatay niya which is the year um, 2012 saka lang siya naging cover ng Vogue Mexico Luckily, two years ago, nagkaroon ako ng ex- sorry, nagkaroon ako ng chance na makita yung exhibit ng collection ni Frida sa Budapest at nagkataon na nandun ako sa city na yon. I- o di ba iba talaga yung law of attraction. Anyway, ilan sa mga paborito kong works ni Frida Kahlo ay yung The Broken Column, The Wounded Deer, A Few Small Nips, 
and without hope. Ngayon, pag-usapan naman natin ang surrealism. Ang surrealist movement ay nabuo noong 20th century, kung kailan namamayagpag yung career ni Frida at ni Diego Rivera. Ito, babasahin ko na lang yung sagot ni Google kasi sinerch ko eh. Surrealism is avant-garde movement in art and literature which sought to release the creative potential of the unconscious mind For example, by the irrational juxtaposition of images. Malaking factor sa surrealism ay yung mga bagay na imposibleng mangyari sa totoong buhay or mga bagay na sa panaginip lang pwede mangyari. Actually guys, kung hindi nyo napapansin, ganun yung style ko sa art kasi ayokong itake na literal yung mga bagay-bagay kasi masyadong boring for me. So, pagka naging surrealist ka, Parang lahat ng experience mo sa pagpipinta ay dreamy at saka magical. Yun lang. Share ko lang. Yun, dahil sa exaggeration ng mga elements sa surrealism, nacha-challenge tayong mag-isip at gisingin yung natutulog na imagination both as a viewer or as a painter. Sabi nga ni Frida Kahlo, I never painted dreams or nightmares. I painted my own reality. Para sa akin, pwedeng totoo to, pwedeng hindi. Totoo kasi, mga life experiences niya, yung mga pinipinta niya, mostly self-portrait. Kagaya nung nakunan siya nung paulit-ulit, saka nung iniwan siya ni Diego. Tapos, yung style niya rin kasi, imposible lang yung mangyari sa totoong buhay. Kaya para sa akin, surrealist pa rin si Frida Kahlo kahit i-deny niya man or hindi. Anyway guys, that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. Subscribe talaga. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. Mag-comment ka na rin and i-share mo na rin tong video na to. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Again, ako po si Nira Michelle, ang inyong flight attendant artist. Thank you!